ஹாய் காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம எல்லாரும் சூரரை போட்டு படம் பார்த்துட்டு ஒரு ஏர்லைன் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிருப்போம்ல ஆனால் இங்கே ஒரு ஃப்ளைட்டு வாங்க எவ்வளோ காசு ஆகும்னா ஒரு ஃப்ளைட்டோட கண்ணாடி வில மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பிஎம்டபிள்யூ காரை விட வில அதிகம் ஒரு பிஎம்டபிள்யூ காரே கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐயாயிரம் டாலர் அதாவது நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் போகும் ஒரு ஏர்கிராஃப்டோட கண்ணாடி வில மட்டும் ஏன் இவ்வளோ அதிகமாக இருக்கு அப்புறம் பைலட்ஸ்லாம் இது மாதிரி கூலாக ஃபோட்டோ எடுத்து போடுறாங்களே இது மாதிரி கூலாக ஃபோட்டோ எடுக்க ஜன்னலை நம்ம திறக்க முடியுமா எல்லாம் சரி ஒரு ஏர்கிராஃப்டோட விண்ட்ஷீல்டில் சிக்கனை மோத விட்டு அதையும் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஏர்பேஸ் ஏ த்ரீ ஃபிஃப்டி ஏர்கிராஃப்டில் மட்டும் ஏன் விண்ட்ஷீல்டில் பிளாக் கோட்டிங் இருக்குது இதை பற்றிலாம் தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு ஏர்கிராஃப்டில் எங்கே எங்கேயே அந்த கண்ணாடிலாம் இருக்கும்னா காக்பிட் விண்டோஸ் அதாவது விண்ட்ஷீல்டுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் பேசஞ்சர் கம்பார்ட்மெண்ட் விண்டோஸ் நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போகையில் சீட்டுக்கு முன்னாடி ரவுண்டாக இருக்கும்ல அதான் பேசஞ்சர் கம்பார்ட்மெண்ட் விண்டோஸ் அதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் விண்டோஸ் அண்டு டோர் மவுண்டட் விண்டோஸ் இதை பற்றி ஒன்று ஒன்றா தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த எல்லா கண்ணாடியும் கேபினோட ப்ரெஷர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மடங்கு அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் அளவுக்கு ப்ரெஷரை தாங்குற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஏன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ்னா ஒரு பேக்கப்புக்காக அதாவது இந்த பேக்கப்பை வந்து ஃபெயில் சேஃப் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஃபெயில் சேஃப்னா என்னென்னா ஃபெயில் ஆனால் கூட சேஃபாக இருக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஃபெயில் சேஃப் டெக்னாலஜி ஃபஸ்ட்டு விண்ட்ஷில்னு சொல்லப்படுற காக்பிட் விண்டோஸ் நம்ம போயிங் செவன் த்ரீ செவன் டேஷ் எயிட் மேக்ஸ் ஏர்கிராஃப்டில் மொத்தம் ஆறு விண்ட்ஷீல்ஸ் இருக்குது லெஃப்டில் மூணு ரைட்டில் மூணு பைலட் அண்ட் கோ பைலட்டுக்கு எர்த்தாப்பில் இருக்க விண்ட்ஷீல்டு தான் நம்பர் ஒன் விண்ட்ஷீல்னு சொல்லுவோம் இந்த நம்பர் ஒன் விண்ட்ஷீல்டு வந்து மொத்தம் த்ரீ லேயர்ஸ் ஆகிருக்கும் இந்த த்ரீ லேயர்ஸில் வந்து ஃபீனாலிக் மெட்டீரியல் கோட்டிங் இருக்கும் இதில் இந்த விண்ட்ஷீல்டில் வந்து ஃபாக் டெவலப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் ஐஸ் பில்டப்க்கு வந்து தடுக்கிறதுக்காகவும் இந்த நம்பர் ஒன் விண்ட்ஷீல்டை எலக்ட்ரிக்கல் மூலியமாக ஹீட் பண்ணுவாங்க ஓகேயா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் மூலியமாக ஹீட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்குது இந்த எலக்ட்ரிக்கல் மூலியமாக ஹீட் பண்ணுறனால இந்த ஏர்கிராஃப்டோட இந்த விண்ட்ஷீல்டில் வந்து இம்பேக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது இம்பேக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு பறவையோ ஒரு எஃபோடியோ வந்து ஒரு சடனாக ஒரு இம்பேக்டில் வந்து மோதிச்சுன்னா அந்த இம்பேக்டில் வந்து தடுக்கிறதுக்காக இந்த விண்ட்ஷீலில் ஹீட் பண்ணோம்னா இந்த இம்பேக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த டேமேஜில் வந்து தடுக்கும் இது மாதிரி இந்த இம்பேக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸு எவ்வளோ இருக்குங்கிறதுக்குன்னு செக் பண்ணுறதுக்காக தான் ஏர்கிராஃப்டோட விண்ட்ஷீல்டில் அந்த சிக்கனை மோதி அந்த இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணி எவ்வளோ இம்பேக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை தாங்குங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த விண்ட்ஷீல்டிலேயே ரெண்டாவது விண்ட்ஷீல்டு தான் ஸ்லைடிங் விண்டோஸ் அதாவது ஸ்லைட் ஆகக்கூடிய விண்ட்ஷீல்டு இந்த விண்ட்ஷீல்டு வந்து பைலட்டுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸில் இருக்கும் பேரில் இருக்கிற மாதிரியே இந்த விண்ட்ஷீல்டு வந்து விண்டோ ஸ்லைட் ஆகி ஓப்பன் ஆகும் பைலட்லாம் இந்த விண்டோஸை ஓப்பன் பண்ணி தான் விண்ட்ஷீல்டு க்ளீன் பண்ணுவாங்க ஆனால் இது மாதிரி ஃப்ளைட்டு பறக்கும்போது இந்த ஸ்லைடிங் விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஃபோட்டோலாம் எடுக்க முடியாது ஏன்னா ஏர்கிராஃப்ட்டு உயரத்துக்கு போக போக டென்சிட்டி ப்ரெஷர்லாம் கம்மியாகும்ல இதனால் ஏர்கிராஃப்ட்டுக்குள்ளே ஹை ப்ரெஷரும் வெளியே ரொம்ப உயரத்தில் லோ ப்ரெஷரும் இருக்கும் இதை தான் கேபின் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேபின் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரெஷர்னால தான் ஏர்கிராஃப்ட்டு பறக்கும்போது இந்த ஸ்லைடிங் விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ண முடியாது அப்போது அந்த ஃபோட்டோலாம் ஃபேக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் அது ஃபேக்கு தான் அப்புறம் எப்போ அந்த ஸ்லைடிங் விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம்னா இப்போது காக்பீட்டுக்குள்ளே ஸ்மோக் இருக்குன்னா அந்த ஸ்மோக்கை சக் அவுட் பண்ண அதாவது வெளியே போக வைக்க இந்த ஸ்லைடிங் விண்டோஸை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஏர்கிராஃப்ட்டு உயரத்தில் இருக்கும்போது கேபின் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரெஷர்னால் இந்த ஸ்லைடிங் விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ண முடியாது அப்புறம் எப்படி இந்த ஸ்லைடிங் விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுவாங்கன்னா ஏர்கிராஃப்டோட காக்பீட்டுக்குள்ளே ஸ்மோக் இருக்க சமயத்தில் ஏர்கிராஃப்டோட உயரத்தை பத்தாயிரம் அடியாக குறைச்சி கேபின் டிஃப்ரென்ஷியலை வந்து கம்மி பண்ணி அதாவது கம்மி பண்ணி இல்லாட்டி சேம் ஆக்கி இந்த ஸ்லைடிங் விண்டோஸை ஓப்பன் பண்ணி ஸ்மோக்கை வெளியே போக வைப்பாங்க சரி இப்போ பேர்ட் ஸ்ட்ரேக்னாலேயோ வேறு
இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃப்ளைட் ரூல்ஸ்னா என்னென்னா லேண்டிங்க்கு தேவைப்படுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸான கிளைட் ஸ்லோப்பு லோக்கலைசரு மார்க்கர் பீக்கன் இதை மட்டும் நம்பியே ஏர்கிராஃப்டில் லேண்ட் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று விஷுவல் ஃப்ளைட் ரூல்ஸு விஷுவல் ஃப்ளைட் ரூல்ஸ்னா என்னென்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எதுவும் நம்பாமல் வெளியே பார்த்து ஏர்கிராஃப்டில் லேண்ட் பண்ணுறது ஆனால் இப்போ வந்து வெளியே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு விஷுவல் டேமேஜ் ஆகிருக்கு இல்லையா அதனால் எப்படி விஷுவல் ஃப்ளைட் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னா ஏர்கிராஃப்டோட லெவலை வந்து டென் தௌசண்ட் ஃபீட்டுக்கு டிசைன் பண்ணிவிட்டு கேபின் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவல் பண்ணிவிட்டு ஸ்லைடிங் விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணி அது மூலியமாக வெளியே பார்த்து ஏர்கிராஃப்டை லேண்ட் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த டைப் ஆஃப் விஷுவல் ஃப்ளைட் ரூல்ஸை வந்து யாருமே மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க எல்லாரும் இந்த விண்ஷியல் டேமேஜ் ஆன சமயத்தில் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃப்ளைட் ரூல்ஸுக்கு போய் தான் ஏர்கிராஃப்டை லேண்ட் பண்ணுவாங்க வேறு எதுக்காக இந்த ஸ்லைடிங் விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணுவாங்கன்னா ஏர்கிராஃப்ட் ஃபயர் ஆயிடுச்சுன்னா கேபின்குள்ளே போய் எஸ்கேப் ஆக முடியாத பட்சத்தில் இந்த ஸ்லைடிங் விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணி எஸ்கேப் ரூப் மூலியமாக கீழே வந்துடுவாங்க அதாவது எஸ்கேப் ரூப்பை யூஸ் பண்ணி அது மூலிமா ஸ்லைட் ஆகி கீழே வந்துடுவாங்க ஃபயர் ஆன சமயத்தில் ஓகேவா அடுத்தது நம்பர் த்ரீன்னு சொல்லப்போகிற சைடு விண்டோஸு இது வந்து மோஸ்ட்லி எதுக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ்லாம் கிடையாது இது வந்து ஏர்கிராஃப்டோட விங்ஸை பார்க்க யூஸ் ஆகும் பாதி ஏர்கிராஃப்டில் என்ஜின்ஸும் தெரியும் ஆனால் இது வந்து ஏர்கிராஃப்டோட மாடல்ஸை பொறுத்து விங்ஸு என்ஜின்ஸ் எது தெரியுங்கிறது சரி ஒரு ரோட்டில் வெறும் சராசரியாக எயிட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் போகிற காருக்கே வைப்பர்ஸ் இருக்கும்போது வானத்தில் நைன் ஹண்ட்ரட் டு நைன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் போகிற ஏர்கிராஃப்டுக்கு வைப்பர்ஸ் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கும் ஆனால் ஹைட்ரோஃபோபி கோட்டிங் இருக்கும்போது ஏன் இந்த விண்ட்ஷீல் வைப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹைட்ரோஃபோபிக்னா என்னென்னா தாமரை இலையில் தண்ணி படும்போது தண்ணி அந்த இலையில் ஒட்டாமல் கீழே வருது இல்லை அதுதான் ஹைட்ரோஃபோபிக்கு இந்த ஹைட்ரோஃபோபி கோட்டிங் இருக்கையில் ஏன் விண்ட்ஷீல் வைப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஏர்கிராஃப்ட்டு டேக்ஸிங் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி நாட்ஸ் அதாவது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் தான் போகும் அப்போது தேவைப்படலனா கூட டேக் ஆஃப் அப்போது கிட்டத்தட்ட டூ ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் போகும் இந்த ஸ்பீடில் போகும்போது ரெயின் வாட்டர்லாம் நோஸ்லேருந்து விண்ட்ஷீல்டுக்கு தூக்கி எறியப்படும் ஓகேயா அப்படி தூக்கி எறியப்படும் போது விண்ட்ஷீல்டில் விசிபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் இந்த விசிபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கதை தடுக்க தான் டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங்கில் விண்ட்ஷீல் வைப்பர்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா கார் மாதிரியே ஏர்கிராஃப்ட்லேயும் லோ ஸ்பீடு ஹை ஸ்பீடுன்னு விண்ட்ஷீல்டோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அந்த விசிபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஹைட்ரோஃபோபி கோட்டிங் இருந்தாலும் விண்ட்ஷீல் வைப்பர்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது ரவுண்ட் அவங்க சீட்டுக்கிட்ட இருக்க பேசஞ்சர் கம்பார்ட்மெண்ட் விண்டோஸ் அதாவது கேபின் விண்டோஸ் இந்த விண்டோஸ்லாம் ஏன் ரவுண்டாக இருக்குன்னா நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்கள்ல ஷார்ப் கார்னர்ஸில் அதாவது ஸ்கொயரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்க ஷார்ப் கார்னர்ஸில் தான் ஸ்ட்ரெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும்னு இப்போது இந்த ஷார்ப் கார்னர்ஸ் இருக்க ஸ்கொயரா ரெக்டாங்கிளில் வந்து நம்ம விண்டோஸ் செஞ்சு ஏர்கிராஃப்டில் வச்சோம்னா அந்த ஷார்ப் கார்னர்ஸில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே பில்டப் ஆகி ஏர்கிராஃப்ட்டு க்ராஷ் ஆகிரும் அது எப்படி ஏர்கிராஃப்ட் க்ராஷ் ஆகும்னா இப்போது ஏர்கிராஃப்ட்லாம் ரொம்ப உயரத்தில் பறக்கும்போது அங்கே வந்து ப்ரெஷர் கம்மியாகவும் டென்சிட்டி கம்மியாகவும் இருக்கும் இல்லையா அப்படி கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கு உள்ளாக்கு வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் வெளியே வந்து ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இப்போது இதனால் ஏர்கிராஃப்ட் விண்டோஸில் இருக்க ஸ்கொயரா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஷியல் உருவாகும் அந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஷியல்னால் ஷார்ப் கார்னர்ஸில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கான்சன்ட்ரேட் ஆகும் ஓகேவா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து கிராக்கை இண்டியூஸ் பண்ணும் அந்த ஒரு சின்ன கிராக்கு ஏர்கிராஃப்டோட ஃபியூஸ்லேஜே வெடிக்க வச்சு ஏர்கிராஃப்டே கிராஷ் ஆகிரும் இது எப்படி இருக்கும்னா காற்று நிரப்புன பலூனில் ஒரு ஊசியை வச்சு குத்தி அதை வந்து வெடிக்க வைக்கிற மாதிரி தான் ஓகேவா இதை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஷார்ப் கார்னர்ஸே இல்லாத ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து கேபின் விண்டோஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பேசஞ்சர் கேபின் விண்டோஸும் த்ரீ லேயர்ஸாக ஆகிருக்கும் ஒன்று ஃபெயில் ஆனால் கூட மற்ற ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஒன்றரை மடங்கு ப்ரெஷரை தாங்கி கேபின் டீப்ரெஷரைசேஷனை தடுக்கும் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ காமட் ஏர்கிராஃப்டில் ரவுண்ட் ஷேப் இல்லாமல் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வச்சு விண்டோஸை டிசைன் பண்
சரி ஏர்பஸ்லேயே ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான ஏர்பஸ் ஏ த்ரீ ஃபிஃப்டியில் மட்டும் ஏன் கிருஷி வந்து மாஸ்க் போட்டிருக்க மாதிரி விண்ட்ஷீலில் பிளாக் மாஸ்க் போட்டிருக்காங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல ஏர்கிராஃப்ட் விண்ட்ஷீலெலாம் எலக்ட்ரிக்கலி ஹீட்டர்னு இந்த ஹீட்டிங் டெம்பரேச்சரை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறதுக்காக அதாவது விண்ட்ஷீல்டுக்கும் ஏர் ஃப்ரேமுக்கும் நடுவில் ஈவனாக டெம்பரேச்சரை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பிளாக் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது ஏன் டெம்பரேச்சரை ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும்னா டெம்பரேச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஈவனாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஏர்கிராஃப்டோட எலாஸ்டிசிட்டி தன்மை வந்து அதிகமாகவும் பிரிட்டில்னஸ் தன்மை அதாவது உடையும் தன்மை கம்மியாகவும் இருக்கும் ஓகேவா இப்படி இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த பிளாக் கலர் கோட்டிங்கை வந்து ஏர்பஸ் ஏ த்ரீ ஃபிஃப்டியில் வச்சுருக்காங்க இது மாதிரி ஃப்ளைட்டோட விண்ட்ஷீலை உடச்சிக்கிட்டு பைலட் ஒரு ஆள் வெளியே வந்து விழுந்திருக்காரு இந்த ஆக்சிடென்ட் எப்போ நடந்துச்சுன்னா டென் ஜூன் நைன்டீன் நைன்டி பிரிங்கிமேம் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து மலாக ஏர்போர்ட்டுக்கு போன பிஏசி ட்ரிபிள் ஒன் ரக ஏர்கிராஃப்ட் வந்து பதினேழாயிரம் அடி உயரத்தில் பறந்துகிட்டு இருக்கும்போது விண்ட்ஷீல் உடஞ்சி ஏர்கிராஃப்டோட கேப்டன் வந்து வெளியே தூக்கி எறியப்படுறாரு அதிர்ஷ்டவசமாக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸர் வந்து கேப்டனோட காலை பிடிச்சிக்கிட்டு கேப்டனை வெளியே விலக விடாமல் சவுத் ஆம்டன் ஏர்போர்ட்டில் வந்து எமர்ஜென்சி லேண்டிங் பண்ணிட்டார் இப்போது ஏன் இந்த விண்ட்ஷீல்டு வந்து உடஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஏர்கிராஃப்டோட விண்ட்ஷீல்டு அந்த ஏர்கிராஃப்ட் பறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வெறும் டுவெண்ட்டி செவன் ஹவர்ஸ் அதாவது இருபத்தேழு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது வெறும் சிக்ஸ் போல்ஸோட சைஸ் வந்து சின்னமாக இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து நைட் ஷிஃப்டில் வேலை பார்த்ததுனால ஃபெட்டிக்கு காரணமாக அந்த சிக்ஸ் போல்ட்டோட சைஸை வந்து இன்கரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க அந்த விண்ட்ஷீல்டில் அந்த போல்ட்ஸோடைய ஏர்கிராஃப்ட் பறந்ததுனால ப்ரெஷர் தாங்க முடியாமல் விண்ட்ஷீல்டு உடஞ்சிருக்கு வெறும் ஆறு சின்ன போல்ட்டு எவ்வளோ பெரிய இன்சிடெண்ட்டில் முடிஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்களா இதனால தான் ஒரு ஏர்கிராஃப்டோட விண்ட்ஷீல்டு பிஎம்டபிள்யூ காரை விட விலை அதிகம் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு வீடியோ நீங்கள் ஏதாச்சும் புதுசாக கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியாங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்ற